சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே கிடைக்கும்
இப்போ டூ பவர் எத்தனை தான் இது அப்படின்றது தெரியணும் சரிங்களா இப்போ டூ பவர் செவன் அப்படின்றது தான் இர நூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் தெரியலை அப்படின்னா பெருக்கி பார்த்துக்கோங்க பெருக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு ஏழு தடவை பெருக்குனா நூற்றி இருபத்தெட்டு வரும் நான் சொல்கிறது டூ பவர் டென்னு வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் டூ பவர் எயிட் எவ்வளவு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு டூ பவர் நைன் எவ்வளவு ஐநூற்றி பன்னெண்டு அடுத்து ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்பயுமே டூ பவர் டென் அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்லணும் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ அது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இங்கே வந்து இங்கே வந்து அடிமானம் சமமாக இருந்தால் அடுக்குகளை சமப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்போ என் மைனஸ் ஒன்று சிக்வல் டு ஏழு என் சிக்வல் டு என்னது எட்டு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஐந்து கமா ஆறு கமா ஏழு கமா எட்டால் வகுபடும் போது மீதி மூணும் ஒன்பதால் வகுபடும் போது மீதி பூஜ்ஜியம் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய எண்ணானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது ஒன்பதால் வகுபடும் போது மீதி பூஜ்ஜியம் அப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர் என்ன பண்ணணும் ஒம்பதால் அடிபடணும் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னது கூட்டுனா கூடுதல் ஒன்பது வரணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னே எட்டையும் கூட்டினா ஒன்பது ஆறு ஏழும் பதிமூணு அப்போ இது ஒன்பதால் வகுபடாது அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா ஒம்பது வந்துருச்சு அஞ்சு அடுத்து மீதி மூணு இருக்கு அப்போ இது ஒன்பதால் அடிபடாது அடுத்து பாருங்கள் இந்த மூணு 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 இதெல்லாம் கூட்டினீங்கன்னா ஒன்பது வந்துருச்சு மீதி ஆறு இருக்கு அப்போ இதுவும் ஒன்பதால் அடிபடாது அடுத்து இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றே எட்டையும் கூட்டினா ஒம்பது ஆறையும் மூணையும் கூட்டினா ஒன்பது ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணுது நம்பர் எல்லாமே களி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ இது ஒன்பதால் அடிபடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கூட்டுறது தான் சொல்கிறேன் ஒன்பதோட மடங்கு வரையில் அப்படியே அதெல்லாம் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறத கூட்டி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை மொத்தமாக கூட்டியில் நமக்கு ஒரு பெரிய நம்பர் ஆகும்ல ஒன்று ஆறு ஏழு ஏழு எட்டும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு மூணும் பதினெட்டு இப்படி சொல்கிறது பதிலாக நான் என்ன பண்ணேன் சிம்பிளாக ஒன்பதோட மடங்கு இருக்கிற நம்பராக பார்த்து அடிச்சு விட்டுருவேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி நம்ம வேறு எதுவும் செக் பண்ண தேவையில்லை ஆண்டுக்கு பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் வீதம் அறுபத்தி எட்டாயிரத்துக்கு ஒன்பது மாதத்திற்கான தனி வட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க தனி வட்டி எஸ்ஐ சீக்வல் டு ஃபார்முலா தெரியும் என்னது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து அசல் தெரியும் அறுபத்தி எட்டாயிரம் சரிங்களா அறுபத்தி எட்டாயிரம் இன்ட்டு என் அதாவது அடுத்து என்னது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே ஒன்பது மாதம்னு கொடுத்துருக்காங்க இயராக மாத்தனா என்ன பண்ணணும் பன்னெண்டால் அடித்து கொடுத்துடணும் ஸோ அப்போ ஒம்பது பை பன்னெண்டு ஸோ இதை அடித்தோம்னா என்ன வரும் மூணு பை நாலு அப்படின்னு வந்துடும் இன்ட்டு அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆர் இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கலப்பிடமாக மாற்றிக்கணும் பதினாறு மூணா நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ரெண்டும் ஐம்பது ஸோ அப்போ என்னது ஐம்பது பை மூணு சதவீதம் அடுத்து வந்து என்னது பை ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்குது அப்போ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ இந்த டபுள் ஜீரோவுக்கு இந்த டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் இந்த மூணையும் மூணையும் அடிச்சிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே நாலு இருக்குது இந்த அறநூற்றி எண்பதை அடிச்சு கொடுங்க ஒரு நாளாக நாலு ஏழு நாங்கள் இருபத்தி எட்டு அப்போ நூற்றி எழுபது ஐம்பது அப்படின்னு இருக்குது பதினேழையும் அஞ்சையும் நீங்கள் பெருக்கணும் சரிங்களா ஸோ பதினேழையும் அஞ்சையும் பெருக்குனீங்கன்னா எவ்வளவு எண்பத்தி அஞ்சு ஸோ பதினேழு அஞ்சா எண்பத்தி அஞ்சு டபுள் ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க அப்போ எட்டாயிரத்தி ஐநூறு நமக்கு என்ன கேட்டுக்காங்க தனி வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ தனி வட்டி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஐந்து எண்களின் கூட்டு சராசரி இருபத்தி ஐந்து அவற்றிலிருந்து ஒரு எண்ணை நீக்கினால் அவற்றின் கூட்டு சராசரி இருபது எனில் நீக்கப்பட்ட எண்ணானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா 
இப்போ மொத்தம் ஐந்து எண்களையும் கூட்டு சராசரி இருபத்தி அஞ்சுனா அதோட டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளவு அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு சீக்வல் டு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு எண்ணெய் நீக்கியாச்சு அப்போ ஒரு எண்ணெய் நீக்கிட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் மொத்தம் நாலு நம்பர் ஆயிரும் அவற்றின் கூட்டு சராசரி இருபது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நீக்கின பின்னாடி கூட்டு சராசரி இருபதான் ஸோ அப்போ இதோட டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ வருது நாலு இன்ட்டு இருபது எண்பது ஸோ அப்போ அந்த நீக்கப்பட்ட எண் என்ன இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்குது நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ அந்த எண் என்னது அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு சுருக்க கொடுத்தா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறது தான் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் பாருங்க ஆறு மூணு பை பத்தில் அஞ்சு பை ஏழு பங்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா இதை பண்ணிங்கன்னா ஆறு இன்ட்டு பத்து அறுபது அறுபத்தி மூணு பை பத்து அடுத்து என்ன பண்ணணும் பெருக்கல் இல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் பெருக்கல் அஞ்சு பை ஏழு ஒம்பத்தேழா அறுபத்தி மூணு இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈ ரஞ்சா பத்து அப்போ ஒம்பது பை ரெண்டுன்னு வருது சரி அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் இங்கே ஒன்று டிவைடட் பை ஒம்பது பை ரெண்டு அதை தான் பண்ணணும் இப்போ ஒன்று டிவைடட் பை ஒம்பது பை ரெண்டுனா என்ன பண்ண வேண்டியதான் தலைகீழாக போட வேண்டியதான் தலைகீழா போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ரெண்டு பை ஒம்பது ஒன்று டிவைடட் பை சம்திங் போட்டோம்னா என்ன தலைகீழா எழுதணும் இங்கே ஒம்பது பை ரெண்டு வந்துருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு பை ஒம்பது அடுத்து என்ன இருக்குது ரெண்டு பை ஒம்பது மைனஸ் ரெண்டு பை ஒம்பது எப்பயுமே ஒரே நம்பராக கழிச்சிங்கன்னா என்ன தான் வரும் ஜீரோ ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேள்வியில் என்னது அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கத நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ அது என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எட்டஞ்சா நாற்பது நாற்பது இன் நாற்பதையும் நாலையும் கூட்டினா நாற்பத்தி நாலு பதினஞ்சு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சையும் மூணையும் கூட்டினா நாற்பத்தி எட்டு இங்கே இருக்க இந்த சிம்பிள்லாம் மறந்துடுங்க சரிங்களா அதெல்லாம் குழப்பம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பதினாறு நாலா பெருக்கினீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பதினாறு இன்ட்டு நாலு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலே அஞ்சு கூட்டினா எவ்வளவோ அறுபத்தி ஒன்பது ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் எனது கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ளஸ் வந்துருச்சுனாலே ரூட்டுக்குள்ளே ரூட்டுக்குள்ளே கொடுத்து இப்போ ப்ளஸ் வந்துச்சுனாலே என்ன சொன்னோம் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்கொயர் ரூட்டாக ஆன்சராக போடலாம் அப்போ இதுக்கு அடுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு கடுத்து என்ன வரும் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அதுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா பதினாறு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் இதை நம்ம செஞ்சு பார்க்குறதுனா பார்த்துக்கலாம் இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸ்கொயர் எவ்வளவு பன்னெண்டு ஸோ அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டையும் பன்னெண்டையும் கூட்டினா அறுபத்தி நாலு ரூட் எடுத்திங்கன்னா எட்டு ஸோ எட்டையும் இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டையும் கூட்டினா இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா எவ்வளவு பதினாறு சரிங்களா கீழ்கண்ட ஐந்து எண்களில் நான்கு எண்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பால் இணைந்து ஒரு குழுவாகிறது அக்குழுவை சேராத எண் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இந்த நம்பர்லாம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒன்று தோணுது என்னது அப்படின்னா பகா எண்களாக கொடுத்துருக்காங்க பதினொன்று பகா எண் பதிமூணு பகா எண் பதினேழு பகா எண் பத்தொம்பது பகா எண் ஆனால் பதினஞ்சு என்ன கிடையாது பகா எண் கிடையாது அது ஒரு பகு எண் அஞ்சாலையும் மூணாலையும் டிவைட் ஆகும் ஸோ அப்போ பதினஞ்சு தான் என்னது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பால் இணையாத எண் சரிங்களா